കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് ആരുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് എന്നറിയണം അതായത് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ലോൺസ് റേസ്ഡ് ബൈ എ ഗവൺമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കൺട്രി എവറി ഗവൺമെൻറ് ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാസ് ടു ബോറോ വെൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സീഡ്സ് ഇറ്റ്സ് റവന്യൂ അതായത് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് അതായത് പൊതു കടം എന്നാണ് ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുക അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കടം വരുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ലോണായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ കൺട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നോ അതായത് ഏത് കൺട്രിയാണോ ആ കൺട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്നോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കൺട്രിയിൽ നിന്നോ അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും മൂന്ന് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡെപ്റ്റ് റെഡീമബിൾ ആൻഡ് ഇറെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കി വയ്ക്കണം അതായത് റെഡീമബിൾ ആൻഡ് ഇറെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക അതായത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ഇത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് ഫണ്ടഡ് ആൻഡ് അൺഫണ്ടഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ റെഡീമബിളും ഇറെഡീമബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടഡും അൺഫണ്ടഡും അതുപോലെ തന്നെ വോളണ്ടറി ആൻഡ് കമ്പൽസറി ഡെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്നാണ് അതായത് മീനിങ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് എന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് യൂണിഫൈഡ് ബഡ്ജറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റുകൾ റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ്സ് അതുപോലെ ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു മൂന്നാലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ഭാഗത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കാണ്ട് അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനാക്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻ്ററി കൺട്രോൾ ഓവർ ഫിനാൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് റവന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സീറോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക സിക്സ് മാർക്കിന് എന്തായാലും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ബി ബി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നീഡ് ഫോർ സീറോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഒരു ട്വൽവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് എന്തായാലും അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിസിറ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കു